pamiętajcie mam małą przerwę i obiecałem wam pokazać Pumę Syviex 200 z bliska i teraz spadło trochę deszczu i musimy odczekać pół godziny żeby żyto wyschło i pokażę wam zrobię wam taki szybki test pokaz tej Pumy nowej no ona już nie jest nowa bo jest u nas rok na gospodarstwie i ciąga tylko pryskiwacz i zrobiła prawie 700 motogodzin pokażę wam w środku wpierw ją Henning zaczyna kosić no oczywiście ma AdBlue ma centralny układ smarowania że nie musimy smarować e nie musimy jej smarować, tylko sama się smaruje. No mamy kierownicę tutaj. Też nie zrobili tego tutaj w nodze. Trzeba rękę lewą mieć. Albo sobie to przerobić. Henik niech sobie kosi. A my tutaj ogarniemy to szybko. Mamy taką power shuttle tu, czyli power... Yy, Rewerser, przód, tył jest power shuttle, hamulec ręczny zbudowany, kierunkowskazy światła, wycieraczki, awaryjne. Chcę Wam pokazać, jakie fajne siedzenie ma Puma z takim tematem, że jak z boku siedzimy. Podłokietnik, czyli armrest, bardzo fajny. No tu mamy panel EDC do tylnego tuza, czyli szybkość opadania, górny, górna maksymalna pozycja itp. To jest Henninga od Hardiego. Tu mamy panel od armrestu. Odpalimy pumę. Tu mam jeszcze dwie książki, czyli instrukcje obsługi. Jak czegoś nie wiem, to zaglądam do niej. Wszystkiego jeszcze nie przejrzałem, ale to co dziś przejrzałem już dotychczas to Wam pokażę. Odpalamy pumę. Przepustnica górna, ręczna. Tu mamy nożną. Tylko teraz tak o. Tu mamy ten widok ciągnika na tym podłokietniku, czyli armrest. Tu mamy trzy zakresy mo mocy silnika. Pierwszy zakres, drugi, trzeci. Lżejszy, średni, największy. Czyli jak ciągnę przyczepę pod górę, to na trzecim. Po asfalcie na pierwszym. Tu mam auto CVX Transmission. Sterowanie przekładnią automatyczną lub ręczną. Teraz jest ręczne sterowanie. Czyli na tym dolnym, na dolnej przepustnicy, jakby to powiedzieć, na nożnym gazie nie pojadę. Widzicie, daję gazu, nie jedzie. Dopiero jak górną przepustnicę dam, to jedzie. Widzicie? Dolna nie pojedzie, górna pojedzie. Nic tu nie zrobimy. Więc jeździmy, ja jeżdżę z przyczepą na auto. To jest dobre, wyłączamy sobie auto, jak na przykład się, się wnikiem siejemy, ale wtedy sobie na przykład też ustawić fajnie jest któryś zakres silnika tutaj. Mamy tutaj yy, dwa przyciski programowalne obrotów silnika stałych i tutaj strzałką w górę na dół sobie zwiększamy lub zwiększamy yy, obroty silnika, jak wiecie, jedziemy jakąś maszyną, na przykład z broną rotacyjną potrzebujemy mieć stałe obroty. To tak o, yy, zawracamy sobie na wolnych obrotach, wjeżdżamy siewnikiem, pyk i on już nam chodzi na 540 wałek, czy tam na 1000 stałe obroty, nie? I tu ustalamy sobie na, na przepustnicy prędkość, jaką ma się maszyna poruszać. I to jest też taka fajna opcja. Co tu dalej mamy? Ręczne, ręczna blokada mechanizmu różnicowego, automatyczna. Slip control, wałek odbioru mocy. Przedni napęd ręczny automatyczny. Tutaj zmieniamy sterowanie na joysticku tym wyjść hydraulicznych, że możemy sobie sterować hydrauliką tu lub tu. Przełączam, przełączam. 
przedni most miękki, sztywny. Trzyma, tu mamy czyszczenie chłodnicy, czyli rewers wentylatora. Trzymam i on musiałbym w instrukcji zobaczyć. Zaraz zobaczę. Tu mamy kontrolki podnośnika i hydrauliki. Jak jakiś zawór coś będzie, wiecie, w górnym położeniu, że trzeba będzie zresetować. Tu mamy zapisywanie z sekwencji hydraulicznych. Jak chcemy, wiecie, żeby podniósł się w nich, rozłożył, jedziemy dalej. Tu mamy GPS załączamy. On się już mnie tutaj pyta, czy akceptuje, czy odpalamy GPS. Anul anuluje. Tu mamy łącznik górny hydrauliczny. On ma osobne wyjścia z tyłu. Zaraz Wam pokażę, widzicie, wysuwa się i chowa. Tu mamy przednie wyjścia hydrauliczne. Tam jest tylko, no jedno jest wyjście i wejście. Sterowanie podnośnikiem, góra, dół, na przyciskach. Wałek odbioru mocy. Tu mamy taki przycisk e, e, akceptowania, że jak na przykład włączamy stacjonarną maszynę, tak jak mieszadło do Gnojowicy na przykład, e, włączamy i wstajemy z siedzenia i w siedzeniu jest czujnik. To żeby potwierdzić tę opcję naciskamy i ciągnie. Chodzi no trzy wyjścia hydrauliczne. Tu możemy zapisywać sobie czasówki. Tak samo na tym panelu tutaj. Gaz ręczny jak z maszyną stacjonarną. Tutaj górny zakres obrotów tym, tym, tym suwakiem, że jaki górny zakres obrotów nas interesuje, jak będziemy jechać na auto przekładnią. Joystick hydrauliczny. Przód, góra, tył, ramienia. Ten przycisk musicie mi wytłumaczyć, bo mam tutaj instrukcję obsługi, ale dokładnie nie mogę ogarnąć, o czym on jest. Ale zaraz zobaczę. Co miałem jeszcze zobaczyć? Rewers wentylatora i to zaraz zobaczymy i wracam zaraz. Samo tu mamy ręczny gaz, gdybyśmy chcieli jakąś też maszynę stacjonarną używać. I tu mamy zakres górnych obrotów, do których chcemy pracować. Na przykład chcemy pracować tylko do 1700 obrotów. Około ustawiam sobie i zostawiam. I wtedy, gdy używam przepustnicy, to on tylko do tych obrotów mi działa. Tu mam dial do przewijania, czy ustawiam sobie prędkość. Na pierwszym zakresie, tu zmieniał zakresy, raz, dwa, trzy, 
Raz, dwa, trzy, dwa, jeden. I tym pokrętłem, czyli dialem, ustawiam sobie prędkość, do jakiej chcę jechać. Tu mam tylny tu sterowanie. I także tu. Co tu jeszcze mamy? Wyjścia hydrauliczne R1, R5. Tus. Tu mamy programowanie przycisk sekwencji, które chcemy zaprogramować hydraulicznych. Tu mamy pozycję armrestu, chcemy do przodu, do tyłu. No co tu jeszcze nie powiedziałem. Tu mamy też do sekwencji zapisywania. Tu mamy też panel do różnych programowań. Nomad Blue, to już mówiłem. Klimatyzacja, oświetlenie. Czego jeszcze nie powiedziałem. Pójdziemy na, dwu, na, na, na górę, pokażę Wam silnik y, FPT, nie FTP, nie mylić z serwerem. Centralne smarowanie, jak mówiłem, że wszystkie kalamitki są centralnie smarowane. Tutaj tylko uzupełniamy. Tamtą pumę widzieliście, musiałem ręcznie wszędzie smarować. No mamy przedni tuz, dwa wyjścia hydrauliczne. Przedniego bomu nie ma, bo nigdy go nie używamy, nie mamy kosiarek. Tylny dolny zaczep, górnych zaczepów w Danii nie ma, wszystko jedzie na dole. Jest to na tyle bezpieczne, że dol, dolny zaczep zawsze dociąża nam tylną oś ciągnika. Mamy lepszą przyczemność przy hamowaniu i dociągnięcia. Ten górny łącznik hydrauliczny, co Wam mówiłem, to mamy standardowe trzy wyjścia, a tutaj mamy takie malutkie, żeby nie zabierać, nie kraść nigdy, jakby to powiedzieć. Hamulec hydrauliczny. No w tym ciągniku mamy też sprężarkę, bo w Danii teraz jest nowy przepis. Musi być podwójny hamulec, czyli hydrauliczny i pneumatyczny. Coś takiego weszło dla bezpieczeństwa. Tu mamy spływy powrotne. Pneumatyczny hamulec. To jest nowością w Danii, tego nie było. Ja suszę przyczepę i zaraz rzucam żyto. No standardowo ten panel na błotnikach. No ładnie puma mruczy, bardzo fajnie się jeździ z CVX Drive'em, czyli Continuous Variable, no fajny jest ciągnik. Dużo na nim nie przepracowałem, bo jest raz, że nowy i cały czas ciąga opryskiwacz, a Henning jest mistrzem od oprysków, zna wszystkie czary od tego. Pięknie się prezentuje. Ten kocur bury. Na gospodarstwo do 150-200 hektarów robi wszystką robotę. Wiem o tym, bo kiedyś pracowałem na ekologicznym gospodarstwie, które miało 150 hektarów i jeden ciągnik obsługiwał to. Światła. No wszystko ma ta maszyna. Siedzenie ma pierwsza klasa. Wstaje z ciągnika. Czekajcie. Widzicie, obro, obroty ciągnika spadają. Komputer wie, że wyszedłem z ciągnika. Wchodzę teraz, siadam. Zwiększają się obroty silnika. Zaraz zobaczymy z ilu. 
850 aż na 650 na biegu jałowym obrotów siadam o 200 obrotów na minutę więcej bo wiecie musi dla systemów mieć obroty dla hydrauliki jakbym chciał podjechać pod maszynę czy coś takiego no chyba wszystko wam pokazałem jeżeli czegoś nie pokazałem to powiedzcie w komentarzach co jeszcze jest co do czego o czym nie powiedziałem no tu mam jeszcze magiczne dwie książki instrukcje operatora grubą i chudą jak czegoś nie wiem to patrzę mam je tutaj z tyłu za siedzeniem w takiej kieszeni i taki jeszcze notatnik do szkoły nie, żartuję tu jest e, drogi właścicielu dziękujemy, że kupiłeś nasz ciągnik takie to jest info dobra, ja jadę Heningowi wchodzić ładunki, a tak naprawdę to ładunki są mięsa, nie Heninga. Więc jest właścicielem gospodarstwa, a Henning jest. No i podczas pracy Wam pokażę teraz parę ujęć. Tak mam hamulec ręczny. I teraz posłuchajcie, jak fajnie zaciąga ręczny hamulec. Zaciągnięty. Teraz ten pedał na dole, co to jest? Z tyłu mamy 17 ton ponad jęczmienia i lecimy z górki. I naciskam go, trzymam, który się nazywa hamulec spalinowy, czyli ustudning bremse, czyli exhaust brake czyli po polsku retarder autobusy to mają ciężarówki hamujemy spalinami silnik jest wyhamowany teraz spalinami tu się zapaliła ikonka pomarańczowa że silnik hamuje i z górki nie wyje mi ten silnik tylko fajnie hamuje silnikiem puszczam rozpędza się znowu Przepoznica może być z, z góry, na, na samym górze, może być na dole. Ciskamy retarder i zawory się tam zamykają. A jak działa retarder, to musicie zobaczyć sobie na YouTube jakiś filmik. Teraz nie będę Wam tego tłumaczyć, po prostu spaliny wyhamowują tłoki. A silnik hamuje przekładnie. Nie zużywamy żadnego paliwa wtedy. tego pedała podłodze, do, od retardera no jak lecicie tak jak ja z ładunkiem teraz z górki jak lecicie z opryskiwaczem innymi ciężkimi maszynami i z górki już rozpędza wam się za mocno ciągnik wciskacie retarder nieważne w którym położeniu jest przepustnica i trzymacie nogą retarder aż ciągnik wam fajnie będzie powoli się wyhamowywał żeby nie wciskać nożnego hamulca, nie zużywać szczęk, nie palić opon. Moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. Przykład jak CVX.